我想问你啊，你和珊珊的关系发展的怎么样了？到什么程度？你爱不爱她？我爱她，小姨。其实我心里边一直都挺有压力的。我觉得珊珊跟我在一起，我有点高攀了。你现在说这话有意思吗？你不觉得有点晚了吗？你当初你们俩好的时候，我就说吧，我就说不合适。但是你愿意啊？我们珊珊可是陷进去了。徐刚，珊珊想跟你结婚，放弃考研的事儿，你知道吗？放弃考研？这事儿我真不知道。你真不知道？小叶，这个事情我真不知道。那我现在告诉你，他为了你，他想不考研了。你知道珊珊为了这个考研付出了多少心血吗？他一直为这个在努力，可是现在他不想考了。徐刚，既然你说你不知道，小姨相信你。但是小姨想拜托你一件事儿，你一定要好好劝劝他。这件事儿是绝对不能放弃的。这是一辈子的大事儿，这是他的前途，他的未来，知道吗？徐、嗯、刚，你知道原来我是不同意你们这种关系的，但是我现在看到珊珊，确实是死心塌地，所以呢，小姨想跟你说，婚姻是一回事儿，事业。是另一回事儿，婚姻的事儿我不多干涉，你们自己拿主意。但是，我的底线就是，珊珊必须考研。你不是说要过我这关吗？那这个就是第一个前提条件，你听懂了吗？小姨，您的话我都听明白了。你怎么能放弃考研呢？因为我觉得跟你在一起比较重要。你已经为我付出了这么多了，放弃考研这件事情我不同意。你小姨说的对，现在首要任务就是考上研再说。我今天让你来是为了让你舒服和小姨把我嫁给你的，你现在怎么跟她站在一边了？那有的时候。不是光有爱情就可以的。你什么意思呀？你到底是怎么想的呀？我也不知道我怎么想的，我现在心里挺乱的。你能不能让我安静几天？我先走了。想你。嗯，我不就在你旁边的吗？你还那么不踏实。我想去意大利。哦，是旅游计划？没有，我就是。想要是能空出两年时间，上意大利留个学什么的，还挺好的。你说呢？嗯，挺好啊。那你觉得我学什么专业好啊？学酒店管理吧。回国以后。在五星级酒店做过高管，还挺好的。啊，万一这样这样的话，还。
还能帮帮我，我就不用再躲在这破仓库里了。那我要是走两年的话，你会不会想我？会不会不高兴啊？我怎么会不高兴呢？想肯定会想你啊。哎，算了，还是不去了。别，想去就去，多好的一个事儿啊！你现在已经计划好了吗？没有，我就是随便这么一想。知道了。不同意。我坚决不同意，邓小可，这个时候你想出国，而且是为了郑海潮，我还没给你算账呢。郑海潮出了这么大事，捅这么大的娄子，你居然瞒着我！你一天你像个没事人似的，你演戏演的不错呀，你应该去当演员。为他出国，啊，还跟那个姓徐的，这是一种什么混乱的关系啊？那姓徐的凭什么答应帮你啊？而且你怎么就相信他一定能帮你呢？你跟吕晨几年相处，你都没想过出国。你现在，你现在，你就是脑子乱了，你知道吗？那个小姨，让我说两句哈。小可，你和徐岩这个事儿呢，你做的确实有点欠考虑。你太客气了，怎么叫一点儿呢？是太欠考虑了。呃，是太欠考虑了。所以，小可，你看看，你还有没有什么其他的办法呢？对呀、啊，你是想想别的办法吗？是，他遇到了困难了，咱不愿意落井下石，是吧？这一点妈也是这样的。但你不能说以牺牲自己这个前途为代价呀，是不是啊？而且郑海潮，我都多大年纪了，我我自己还不能决定自己的事儿啊？你不能，你这件事就是做的特别的盲目，特别的草率。这事儿我已经决定了，我只是通知你，没想跟你商量。天天说什么了吗？他没想跟我们商量，这么大事他没想商量。不是小姨，你这不是好好说吗？您有的时候说话是没有，你是没当妈，你不知道。你要当妈，你比我还急，你信不信呢？我跟你讲，邓小可、啊，你现在对。郑海潮没有这个责任和义务去这样帮他。哎呀，我天哪，气死我了！我我要不给您倒点水？不用不用不用。那我先回房间。这不是往火坑里跳吗？你说。躲到这儿来了。哎呀，哎，阿姨，您您怎么来了？你以为躲这儿就安全了？我都能找着，要债的人也能找着。没躲，这地儿租金便宜。别跟我开这玩笑。怎么着，我就站着说呀。哦，那那个，您坐，我给您倒点水去啊。不用，我不喝不喝你。哎呀，那我给您放这儿。这两天那是有进展吗？还行吧，阿姨，我我会尽我自己最大的努力来弥补这一切的。怎么弥补啊？这不是空话吗？说明一点进展都没有啊。嗯，坐下说吧。哎
海潮啊，哎，这两天我的心情非常的沉重。海潮啊，哎，我问你件事儿，小可要出国的事儿你知道吗？我知道啊。你知道？啊，他前两天跟我念叨了一嘴。那你知道他跟谁出去，为了谁吗？我想你一直是，我觉得你挺成熟的。你不会脑子不画个问号吧？为什么好好的生活，他突然间，他想到出国呢？你没问个为什么？不，他怎么跟你原话怎么跟你说的？小可说他想那个出国锻炼锻炼，学习学习，弥补弥补自己的不足。为什么呀？为什么呀？为你，跟谁出去知道吗？徐岩，这这什么关系？这是这。我跟你说，原来我把这事想的还比较简单。那天咱俩见完面，我知道这件事之后，我甚至还想过，为了你们两个的幸福，我把房子看看能不能抵押出去。我跟你叔叔还有一点存款，我们全部拿出来，为了你们的幸福。可是现在看来，没有这么简单。海潮啊，我的女儿为了你，想抛家舍业的出去，她是想给你还债，你知道吗？那个姓徐的答应他，说是跟他一块出去两年，人家就给你投资，给你还债，你知道吗？我跟你说，我女儿把我都感动了。你作为一个男人，你愿意让一个女孩子为你做出这样巨大的牺牲吗？你能不能也理解一下我们的心情啊？我就这一个女儿，我一直盼着她能够早一点成家。可是你这一千万。要背到什么时候是个头啊？我真的看不到你们的希望，看不到你们俩有什么未来。你说阿阿姨说这话有点伤你，但是我也真顾不上了。我就希望你能够理解一个做母亲的心情。会儿了，还有没说去哪儿了呀？去哪儿？嗯，没说。你找他呀？没事儿我也没吃，我来做。小可啊，啊，有点事想跟你说。什么事儿啊？你先坐。说呗。你先坐。干嘛那么严肃啊？你要跟我开会啊？我们分手吧。啊？现在这种状况。不是你想要的生活，也不是我想要给你的生活。我觉得我压力太大了，分开可能对两个人都是一种解脱。你是认真的吗？你跟徐岩去意大利。你知道了？你拿我当什么？他能给我给你提供这笔钱，我想我只是出去帮他两年。我告诉你，邓小可，如果你现在是一男的，我现在大嘴巴抽你，你信不信？你什么意思？我需要让你来帮我还这笔钱？我我没有别的意思。那你什么意思？我告诉你，邓小可，你现在这么做，你考虑过我的感受吗？对不起，海潮，我不知道
你会那么生气？我这不是生气不生气的概念，这是尊严自尊的概念，你明白吗？我是一个男人，我让我自己的女朋友跟别的男人在一起生活两年，听我还债。我告诉你，邓小可，你现在想去哪就去哪，立马给我走人。对不起，海潮，你别生气了，我不去了还不行吗？那是你的想法，我现在想让你去，因为我不想跟你在一起生活了，我也不想跟你在一起谈恋爱了，听明白了吗？这是我的决定，我只是通知你，不是商量，听明白了吗？我不走，小可，我想告诉你一个道理：一个男人什么时候需要谈恋爱？在他有钱、有时间的时候才会跟你谈恋爱。我现在没钱。没时间，我现在有一大堆我自己的问题要处理，我怎么考虑你？你现在在我面前是个多余的，你明白吗？我甚至告诉你，我看见你，我讨厌你，我甚至觉得我是一个没有用的男人，我看见你，我觉得我自卑。走人，走。海潮，你不用想那么多办法来接我走，我不会走的。你贾静静哭给谁看呢？眼泪抹给谁看呢？我跟你求婚的时候，是因为我有钱有时间，所以跟你求婚。我现在没钱没时间了，我准备跟你取消这个婚约。请你把那个戒指还给我。听明白了吗？然后咱们今天先不聊了吧。我说硬的没用是吧？嗯，我告诉乔哥，你现在对我任何意义都没有。我需要的是一个可以帮上我的人，不是你。喂，陈佳。喂，海潮。你稍等一下。你不会告诉我？你这么快就要回国了吧？什么口气啊！那么不希望我回国、啊？没有。你在哪儿呢？我人在美国呢。我给你打这电话是想告诉你，虽然投资申请被驳回了，但是只要有一丝的希望，我都不会退缩。我一定会按照自己的方式去努力争取的。嗯、真的，太好了！我现在特别需要这个。特别需要你，那我现在就等你了，啊！你稍等，别挂啊！邓小可，我想正式通知你，这是我们两个人的决定。我想告诉你的是，我决定要跟陈家结婚了，不是你。他现在在那边听着呢，希望我能给你一个交代。他希望能够亲耳听到我跟你说，我们俩结束了。所以你现在听好了，乔哥，我们分手了，到此为止。听懂了吗？听见了吧，亲爱的。好，我处理完了，给你打过来。执着的的心停止渐渐颤明白不是一个人小哥，男人、婚姻和爱情可以分开处理。你确定？你想要我跟你说多少次，我们俩已经结束了？没听清，我可以跟你说一万遍。邓小可，我跟你结束了。邓小可，我跟你结束了。我是在告诉你一个结果，听明白了吗？爱是两个人的事儿，分手就是一个人的事儿。等着干嘛？等我把你轰出去。离开，陈家还等我电话呢。
，放桌上吧。如果有一天我东山再起，我成了，我可以跟陈家离婚，再回来娶。我的心被你伤了锁，却忘了把钥匙给我，要怎么做？先去休息吧，我待会儿把这个再热热，劝劝他。可能失恋的女孩子都是这样，过两天就好了。这样的，小柯好像特别难受，好像是分了俩人。他已经两天都没吃饭了。海潮公司遇到这么大的困难，小可才跟人分手，这这这合适吗？这样不是小可跟他分的，我感觉是海潮主动跟小可提出来的。他主动提的，我感觉是这样。不过老公，我我真觉得。我没想到，你说他这会儿碰到这么大事儿，他再拽着小可怎么办呢？这说明他挺男人，挺仗义的，不愿意拖累咱们，是不是？是是，如果海潮主动提出分手，完全是为小可考虑的。对，我还挺感动的，老公。嗯，真的。你是不是去找海潮了？给人压力了，我是去找他了，但是我没给他压力，我就跟他阐明这个利害关系，我让他自己拿主意。我这这这不是给人压力，这是什么呀？我跟你说，孩子的事儿，让人自己解决好不好？那咱们原来也是这样的一个原则，但是现在这个事儿太大了，他自己他他解决不了啊。行，老公，你别埋怨我了，我看小可这样，我都着急死了。你赶紧回家好不好？你是咱家主心骨，你是一家之主。好了好了，我知道了啊。那那你是啥时候回去啊？段主任，发生了一点情况，你先过去看一下吧。啊，啊我马上过去啊。啊，我忙完了就回去啊。你先回家，好吧？好了好了，你、啊、回去啊。啊，你争取今天晚上啊。啊，我知道了，知道了，你回去吧。嗯。你在这儿干嘛呀？我在等小可。等他干嘛？我想跟他
道个歉。你觉得道歉有用吗？啊？怎么说？你也曾经是她闺蜜吧？你怎么能做出这种事来呢？我知道我错了，所以我很后悔。小可不会见你的。你赶紧走吧。你凭什么让我走呀？我只是想当面的向小可说声对不起。沈浩，我告诉你啊，别让我魏珊珊说出难听的话来。赶紧走。你都看见了，想去见见吗？我现在没这精力，也不想见，不见也好。打起精神来，嗯。不说我了，说说你吧。我，刘旭刚，呃，来过了，然后跟小姨聊了会儿天儿，嗯，很短的时间，然后他就走了。为什么呀？可能是因为。小姨觉得我们两个人还不具备结婚的条件。我妈又多管闲事了。没有没有，我是觉得她是为我好，怕我受苦吧。我就觉得这刘旭刚有时候挺不男人的，一遇到问题呢就往后撤，一点都不勇敢，有时候挺讨厌的。我妈这嘴啊，哎呦，有时候说话是挺厉害的，可能是真说重了。没有，其实他那天什么都没说，我都听见了。只是我觉得徐刚还不够勇敢吧。哼<笑>，那你打算怎么办呀、啊？怎么办啊？唉，他说他自己想冷静冷静。其实我挺想去见见他的，可又不知道我见了他以后能说什么。可总得说呀、嗯，你不说的话，这个误会不越来越大了。我是一女孩，干嘛每次都是我主动啊？我就想看看她，她到底想冷静到什么时候？她要真的想跟我结婚，就应该拿出点诚意来，对吗？拖呗，看谁能拖得过谁。那你就在这死等啊，万一人不来呢？不来，那我再去找他。这不还是吗？何必把这事儿弄那么复杂呢？要不这样吧，我帮你去跟他说说。别了，你最近烦心事儿也挺多的，不麻烦你了。我也不能老在阴影里吊着呀。正好拿你的事儿，我能让自己分散分散注意力。谢谢。瞎客气什么呀？行了，那我收拾一下，去。哎，小可，你怎么来了？你跟珊珊到底怎么回事啊？她跟你说什么了？说你临阵脱逃，不打算结婚了是吧？我我不是这意思。那你什么意思？我觉得我现在经济条件不是很好，不适合结婚吧？他不嫌你穷，他愿意跟你一起奋斗，你自己怂什么呀？我知道珊珊不嫌弃我，但是你妈还有她父母，不会接受我的。是因为我妈跟你说的话吓着你了。其实你妈说的那些话，挺有道理的。我们俩是彼此互相相爱，但是婚姻它很实际，我不能让珊珊跟着我吃苦，我也不能让珊珊用这辈子的幸福，来赌这场爱情吧。不过小可，我很感谢你能特意来找我，我们俩之间的事情，还是让我们自己处理吧。
阿姨，你好。嗯，你好。你怎么来了？我想来见见小可。我能先进去吗？不能。你还敢见我们小可啊？你说你做那什么事儿啊？小可对你多好，多真心呢、啊！你能这样做事儿，你能这样对他？阿姨，请你给我一个跟小可道歉的机会。没必要了。再说小可已经跟海潮分手了。他们分手了？你不知道啊？那我现在告诉你，分手了。你现在可以去找他了。你们愿意怎么样怎么样，跟我们没关系了。阿姨，我跟海潮不会怎么样，我们已经结束了，不会有任何关系了。以后，你不会是知道人家欠了一屁股债要破产了？你说这话吧，那你也太不够意思了，你呀、啊！这这是怎么回事啊、嗯？怎么回事？你去问他，好不好？你去找他吧，跟我们没关系。行了，我也不留你了，你赶紧走吧。你就行了，行了，不可能，这不跟你说了吗？我们可也不可能见你，赶紧走吧。啊，行了，行了，孩子，没事啊。好嘞，好嘞，好，再见啊，再见。哎呀妈，真有意思。这边的布上灯，然后把你的名字写在这个灯箱上吧，我觉得效果应该还不错。你画的真漂亮，但是那怎么办呀？就是能这样做吗？没问题呀、啊，你听我的。不是小可，我怕我到时候一紧张连话都说不出来了。我对你有信心。行了，别墨迹了，咱们走吧。那现在。曾经，在《非诚勿扰》的舞台上，我当着全国观众的面，灭了你的灯。今天，我要为你重新燃起这盏灯。你能明白我的心情吗？人们都说，前世五百年的回眸，能换来今生的擦肩而过。我以为我们的缘分仅此而已。但是让我没想到的是，我们还能够相遇，成为朋友，成为恋人。我觉得这不是命运的安排，是因为你的努力、你的执着，还有一颗炙热的心，给了我们这个缘分，让我有了一次幸福的机会。旭刚，我爱你。可能比你爱我更爱你。我想跟你在一起，我想每天在你的枕边醒来，我想和你一起规划我们的未来，我想和你一起打拼，我想和你一起扛起生活的担子，我想在你累的时候为你沏上一杯热茶。我想在你回家的时候，不管是多晚多累，我都会为你留着这盏灯。我想，我想在你受委屈的时候，第一时间能够拥抱你。你总是说，谢谢我接受了你。其实你真的不知道，我有多感激，我有多庆幸，因为是你让我感受到了这份幸福。放在心中，不会寂寞。徐刚，你曾经为我执着，那么今天我也要为你执着着
要努力走，就会看见彩虹。你的心会被感。刘旭刚，我想嫁给你。你愿意娶我吗？对不起，珊珊，这我不能接受，我不能这样对你，我不能让我自己最深爱的女人向我求婚，因为我要把这段最美好的回忆留给你。在穿梭你和我，能察觉到我想对你说点什么。我这一刻不说，以后就没有。这枚戒指，我准备了很长时间，就是为你一个人准备的。我一直没有勇气拿出来。今天，是你给了我勇气和信心。有一句话，我也憋了很久很久。珊珊，你愿意嫁给我吗？温暖的手，彼此的笑容伴随泪光在跳动。天空依旧是淡蓝蓝的，我的心还是透明的。幸福的风在穿梭你和我，能察觉到我想对你说点什么。我。这一刻不说，以后就没有这种时候。我爱你，轻声的说。现在你就住在这儿啊？是啊，暂时住一下呗，能有什么办法呀、啊？这地方其实还挺好的，很有感觉。很像广告公司的样子。我现在就一光杆司令了，咱虚的不说啊，现在当务之急呢，我现在应该筹一笔钱，再雇几个人。这个忙我可以帮你，帮你找几个性价比高的员工不成问题啊。哎呦，你那些高端人才我哪用得起啊？工资问题我可以帮你解决啊，实在不行我来帮你都可以。你？嗯。跟我开玩笑呢吧？没开玩笑。为了你，我可以回国的。别了，你不合适。你怀疑我工作能力啊？哎，再怎么说，我也是干过宣传总监的人，对付你这点事儿绰绰有余吧。我真不是怀疑你的工作能力，只不过吧，你看看我现在这破摊子啊，风雨飘摇呢，保不齐什么时候就干不下去了。我哪能让你上我这艘破船？你知道的，我从来不会在乎这些，而且你应该相信我，可以帮得到你。我都觉着吧，我有点愧对你那些年对我的帮助了。我不计较，就是因为你不计较，我才不能接受你那些帮忙呢，明白吗？好吧，明白了。嗯、有件事儿跟你说。哎，我要结婚了。真的？嗯。那我应该恭喜你啊！哎，这你老公我认识吧？你不认识，是个美国人哦。哎，那这么说，你要定居大洋彼岸了？嗯，以后回国的时间就会很少了。那这回，咱又得说再见了。但这次的再见跟以前不一样，不管我走得多远，都不能回头了。嗯，别再回头了，前面的风景一定会更美。那我走了，再见。照顾好自己，别什么事儿都自己扛
你过得好，才能安心的嫁人呢。